എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇറച്ചി പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബീഫിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും വേണം എന്നില്ല അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബീഫിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീഫ് ഞാൻ ബീഫ് കൊണ്ടാട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിലോ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചമ്മന്തി പോലെ ചതഞ്ഞു പോവും ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു നാടൻ ഐറ്റം ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സവോള നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്നാൽ പിന്നെ സവാള ഇങ്ങനെ കാണാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ ഞാനിപ്പോൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് തീരെ കുഞ്ഞായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ബീഫിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആ ലിങ്ക് നോക്കിയാൽ മതി ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബീഫ് വേവിച്ചതിൻ്റെ ആ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം മല്ലി മുളക് മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് പെരുഞ്ചീരകം എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പിന്നെ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമല്ലോ മസാല ആയാലും ആഡ് ചെയ്യുമല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പില നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തക്കാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ മസാല ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല അതിങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാൻ തോന്നും ഇതാകുമ്പോൾ തീരെ കുഞ്ഞായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മസാലയിൽ ആ ഉള്ളി ഇതിൽ അങ്ങ് മിക്സായി പോയിക്കോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീരെ കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ തക്കാളി ശരിക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നലിഞ്ഞ് വരണം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു കാൽ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഗരം മസാല കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ബീഫിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നേരത്തെ അങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടണ്ട ഒരുമിച്ച് എല്ലാം അങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പമാണല്ലോ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് അത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബീഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഫ്രീസറിലൊന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഏത് ഇറച്ചിയായാലും നമ്മൾ ചിക്കൻ റോൾ സമൂസയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബീഫ് ബീഫ് ആയാലും ചിക്കൻ ആയാലും ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഫ്രീസറിലൊന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ അതിങ്ങനെ നൂല് നൂലായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ എരിവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പാകാണോ നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ ബീഫിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലയിലും പ്രത്യേകം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മസാല ഒരുവിധം ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് കളറ് കുറവാന്ന് തോന്നി പുട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കശ്മീരി മുളക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എരിവ് കൂടും വേണ്ട കളർ കിട്ടും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കശ്മീരി മുളക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവ് നോക്കിയിട്ട്
ഇപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് തവണകളായിട്ട് വേണ്ടിയൊരു ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കുറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ശരിക്കും നമ്മൾ ബീഫ് മസാലയാണ് ഇടേണ്ടത് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആവി വരുമ്പം ഈ ബീഫിലുള്ള എണ്ണയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എണ്ണയൊക്കെ താഴേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവും അപ്പോൾ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ കുക്കറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരിത്തിരി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബീഫ് മസാല പിന്നെ പൊടി പുട്ടുപൊടി പിന്നെ ബീഫ് മസാല അങ്ങനെ സാധാരണ പുട്ടിന് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക തേങ്ങ ഇടുന്നതിന് പകരം ബീഫ് മസാല ഇടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ബീഫ് മസാല ഇടുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇടാം ഞാനങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പുട്ടുപൊടി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എളുപ്പമാണ് പത്തിരിപ്പൊടി കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുട്ടുപൊടിക്ക് പകരം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ട് കിട്ടും ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ പോരാ എന്നിട്ട് രാവിലെ പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ തട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും സോഫ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ പൊടി നനയ്ക്കാനും ഒന്നിനും നിൽക്കണ്ട നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കുക പുട്ട് കുറ്റിയിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകണവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ രാവിലെ പോകാനുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു താഴെ മാത്രമേ തേങ്ങ ഇടുന്നുള്ളൂ തുടക്കത്തിൽ പിന്നെ തേങ്ങ ഇടുന്നില്ല ഈ ബീഫ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്യണത് വേവിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ചതാണ് പുട്ടുപൊടി ഏകദേശം വെന്തതായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ആക്കിയാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നോമ്പ് വറക്കുന്ന സമയത്തേക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആവുമല്ലോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ